：“蓉儿姑娘，皇上传下口谕，让你去给皇上诊断治病，谢恩吧。”蓉儿谢主隆恩。玉公公，这是……是太妃主子在皇上面前替你求了情了，记住这份恩德啊！来，把这镣铐去了。哎，慢着。玉公公，这蓉儿姑娘可是戴罪之身，按照老祖宗规矩，防止她借机逃跑。这出狱后啊，手铐脚镣不得摘的。她是给皇上看病，你认得？这就是规矩啊！什么事关重大，走吧。那就委屈姑娘了，走了。见太妃主子，把手铐和脚镣都摘了。蓉儿姑娘，她还是戴罪之身，不能摘。是不是本宫的话你都不听？太妃主子饶命！主子，别为难她了。你出去。是。晴儿，快扶她起来，让她坐下。是。蓉儿，你受委屈了。青儿，去拿本宫的药膏，给他上一点。是。谢太妃主子大救。可是李大人呢？今日在养心殿，要不是李琦用自己来换你出来，敬义太妃哪会同意？事关皇帝的龙体，弄不好是株连九族的罪名啊！但李琦竟然毫不顾忌的替你担保，说真的，本宫吓了一跳。蓉儿，这李琦是不是对你有情啊？主子，李大人跟寿喜姑姑熟识，一直在帮我们追查陷害寿喜姑姑的真凶。他重情重义，想必。也是不希望看到寿喜姑姑的冤屈得不到伸张吧？本宫知道，你绝对不是偷钻石的贼，就像本宫相信寿喜一样，皇帝也不信你会偷盗。但是在这紫禁城里，有时候皇帝也是身不由己的，所以啊，你一定要治好皇帝的病，等本宫向皇帝求情，免去你的罪名。主子。那位汤，我听寿喜姑姑提起过，您还记得当时的病症吗？当时的病症就跟皇帝的一模一样，上吐下泻的厉害，怎么治都治不好。刚好赶上了寿喜出远门回来，见此情况，就给本宫熬了一碗汤，喝下去之后，第二天就好了。本宫记得那碗汤是黏糊糊的。黏糊糊的，是，黏糊糊的，喝下去有点辣嗓子，有一股说不上来的回甘。辣嗓子是因为放了干姜，回甘是放了党参。本宫就知道你一定能想起来。我脑子里现在有五六成，最好还是看看皇上的发病记录，这样好对症下药。本宫已经让御医拿过来了，青儿，等一下你交给蓉儿，你呀、啊。要好好准备。是
蓉儿，给。你为何要看这膳食记录啊？病从口入，我只是想做的周全罢了。青儿，你先回去照顾主子吧。好。大人，吃饭了，放下吧。嗯、别人坐牢都是一脸苦相，可是看您这，倒也不像是坐牢啊。我相信你一定可以的。李琦，我一定会救你出来。皇上这病久久不见康复，到底是什么病症？哦，回皇后娘娘，皇上的病症，看上去是噎食之症，但是又不像。什么意思啊？这噎食之症可治呕吐，但皇上绝不可能口吐黑水呀、啊。你们只要能稍微止住皇上的呕吐之症，明日会见民国代表，我会尽量安排缩短时间。皇上只要露个面就行，其他细则由内务府去谈。夜食之症也并不难治，只要开服药调理一下，不日就会康复。但是皇上一闻到药味就呕吐，药食难进，这下官李德福，荣惠太妃上次提到的小宫女呢？她也没有办法吗？呃，荣惠太妃的宫女叫荣儿，但她只是个宫女，不是大夫。皇上。龙体娇贵，出不得半点差错。禀告皇上，蓉儿到了。叫蓉儿进来。这
，怎么还带着手铐脚镣呢？怎么见皇上？帮他卸了。参见皇上、皇后娘娘，起来吧。皇上他怎么样？回皇后娘娘的话，皇上他不住的呕吐，眼底发黑，额头虚汗不止。敢问各位太医，可查看过皇上当日的膳食？呃，查验过了，并无不妥呀。当时皇上发病之前吃过海鲜宴。这海鲜加以云腿鸡汤，可谓是丰盛极了。可问题就出在这“丰盛”二字上。看一看皇上前几日吃的膳食单，一切就明白了。崇华公公的膳食是以素食为主，而皇上突然暴食，身体不适，才会引发病症。这一看，那就是野食之症。这是老夫从来没有见过口吐黑水的野食之症。皇上这次的病症。是噎食引起的嗝气之症，如果依噎食之症来治疗，恐怕皇上的龙体无法完全康复。太医，他说的可有道理？呃，蓉儿姑娘所讲的医理，确实符合皇上的症状，只是老是呕吐不止，难以下药呀。蓉儿，你可有办法？皇上不喜胃苦之物，所以蓉儿特地熬了这一道补中理气之汤。这味汤不凉不燥，既可调理肠胃，又可补肾气。我在里面又加入了红枣、山楂，可以去除汤的干姜之味。希望皇上可以药到病除，等服下之后，身体略有好转，便服药即可。孙一人，呈上来。天保佑皇帝，药到病除。皇后娘娘。做的和能做的都已经做了，也该回牢房了。蓉儿，你在崇华宫，本宫尚可护你周全。若回到慎刑司，主子您放心，如果皇上好起来，他一定会还我一个公道。而且李大人现在替我入狱，我不能不顾及他的安危。好吧，本宫等你平安回来。
，你怎么又回来了？我没治好皇上，所以要杀头。眼平复了呼吸，这世界陌生又熟悉。没事，事情不到最后一步，总会有转机的。就算真的无力回天，黄泉路上有我陪你。你不怨我，没治好皇上，拖累了你。不怨，人心猜不到，而我渺小。乱世活下去最重要，我们就算死，也要在一起。你们就是这么当差的，属下会再想法子，定会让蓉儿生不如死。多谢神灵保佑皇帝。青儿，等蓉儿出狱以后，得给皇帝好好补补脾胃。皇上，皇上，皇上，快来人呀！来人！万岁爷，这是怎么了？白天见国民代表的时候，不是已经好了吗？怎么又吐了？回娘娘，恕臣从来没有见过这种情形。也不知道详情，你当了一辈子御医也没见过吗？万岁爷，万岁爷，恕臣直言，上一剂药绝不是微臣所开。上一剂药是谁开的？回娘娘，上一剂药是荣惠太妃派荣儿煎的，补中理气汤。荣儿。玉德福，你派人严刑拷问李琦和荣儿，看他二人是否有毒害皇上之心。这，皇上，说，你在汤里下了什么毒？为什么皇上一喝就会吐黑水？我没有下毒，我要见皇上。只要你在这上面签字画押，就让你进。我不相信。皇上，他不会有事的。说，是谁指使你干的？你是不是和李琦有关？我真的没有下毒，而且这整件事情都跟李大人没有任何的关系。那这么说的话，都是你一个人干的吧？不是，我没有下毒，我没有下毒，你们这是在逼供。给我继续用刑。呃呃呃奴才叩见主子，主子吉祥。主子吉祥。哟，瞧本宫的聊根嘴真甜啊！主子吉祥，这甜嘴滑舌的。孙公公啊，皇上那儿怎么样了？回太妃主子，皇上昨儿个吐的不行，吐的都是黑水儿，皇后娘娘。急得直哭，又怎么了？主子，你
您先别着急，皇上这会儿已经不吐了，在床上歇着呢。夏本宫一跳，快起来吧。谢主子。哎，这皇帝的病情一反复，崇华宫那儿什么动静啊？这回崇华宫那儿可是发洪水、闹灾了。听说荣惠太妃。一直不吃不喝，在佛堂祈福呢。这不吃不喝，等着殉身呢。这荣惠呀，就太喜欢在皇帝面前逞强。这但凡什么事情，都得扪心自问，自己是不是那块料。是，是。如果说之前这事儿还与本宫有关系的话，现在这事儿，都是荣惠太妃一手造成的。青儿，你也跪下吧。是。现在恐怕只有老天爷才能救蓉儿了。青儿，你伺候本宫一程，也算缘分。这个。拿着吧，谢主子。将来也好留个念想，无故相惜不是好兆。如果皇帝有个什么三长两短的话，本宫这个当皇额娘的也难逃罪责。主子，咱们就真的过不了这一关了吗？本宫只希望。蓉儿能够治好皇帝的怪病，可若不成，本宫也不怨谁，生死由命吧。主子，可李大人和蓉儿在宫外还有知情，恳请主子允许青儿出宫，赶紧通知他们离开。去吧，不要再连累。无辜的人。了。皇上他喝完那碗汤以后啊，病情更加重了。哎呦，蓉儿他，他这次可能是凶多吉少啊。哎呀，他在宫里最挂念的就是你们二位，你们赶紧离开吧。李琦这阵子没回家。我当他是宫里有事情，没时间回来。啊、玉梅，我要跟皇上说，我我我替你哥去死，咱不能让你哥被人给害了呀！姑妈，不是我姐害的，我姐也是被人。要不我们去找一下陆先生吧，看看有没有什么办法。啊，对，陆先生，啊，陆先生在哪儿啊？姑妈，你先在家待着，我们现在就去啊！你别着急，咱有什么事赶紧回来告诉我。哎呦，哎呦，祖宗保佑，祖宗保佑！李琦没事没事。溥仪虽然现在已经退位了，但他仍然是正直的象征。蓉儿的汤，牵扯到他生死安危，这件事没那么好解决。那这怎么办呀？蓉儿和李琦是因为溥仪的身体出现了问题，才会被抓入大牢，所以现在重中之重是要先治好溥仪的身体。只有他的身体恢复了健康，蓉儿和李琦才会没事了。那
宫里那么多太医，看来看去都看不好，我们又怎么能治好溥仪的病啊？对了，我爸爸有一位好朋友苗伯伯，他是医学专家，留洋多年，说不定能够帮上我们呢。静怡，你说的这位苗伯伯，他现在在哪儿啊？他现在就住在六国饭店。那太好了，静怡，一会儿你带我去六国饭店。玉梅、刘儿，你们去宫门口打探一下溥仪的病症，我们一会儿在刘儿家集合。好，好那我们出发吧。静怡啊，找我有什么事啊？陆先生，这位就是苗伯伯。啊，哦，苗先生你好，陆秋桐，这件事人命关天，我们边走边说吧。啊，嗯，好，走。刘儿，玉梅，怎么样了？药方找到了吗？在这儿呢。啊，这是苗医生。嗯，哎。从药方上看啊，确实是对症的药方，可以诊治消化不良之症。不过啊，具体还要看病人情况，才能进一步确认。苗医生啊，我想拜托您，去宫里面给溥仪治病。宫里？医生，皇上的病情怎么样了？皇上啊，他是在恢复之中，应该到晚上病情就会好转。我觉着蓉儿姑娘的汤啊，十分对症，很好的控制了皇上的病情。那为何皇上还是吐个不停呢？吐的都是积食，吐出来就好多了，只要多注意休息就好。皇上，那我就告退了。真是麻烦二位了。这样，等皇上的病情好转，我一定派人知会二位。啊，好，慢走。啊，请。皇上，传，传，传太医。不是不是，传善，真饿了。传善，快，传善。皇帝，本宫认为大钻石案未了，不定案不能以儆效尤啊！朕看这次就赦免蓉儿吧。皇帝，赏罚分明不能混为一谈。静意，你可知道，退一步海阔天空啊！皇帝，功过相抵，既然宫中不能留，不如就让蓉儿出宫吧。就依皇额娘说的办，放蓉儿出宫。正好她一直想出去，玉德福在，赏蓉儿些银两，好生送出宫，就说是朕谢谢她的。这，皇额娘，您看，朕这样处置，您满意吗？额娘替蓉儿谢过皇帝了。皇帝，别再为这些小事费心了，好好把身体养回来。额娘，就不打扰皇帝休息，先回宫了。哎，妹妹慢走。哦，本宫来呀，光是注意皇帝的身子，都忘了有一件重要的事情要告诉你。现在皇上情况好转。要把蓉儿给放了，那咱应该怎么办呀？蓉儿这臭丫头，就算是出了宫，还会追查咱们的事儿。这个人绝对不能留。这样，人还。
还在就好。受洗当天，也是如此。进了慎刑寺，就再也没有出来。本宫在想，如果早点让受洗走，那多好啊！本宫护得你们一时，护不了一世，迟早都要走。倒不如早点走。青儿，你把这个交给蓉儿，让她留个念想吧。主子，青儿知道，您心里苦，苦吗？这世界上有谁不苦啊？从本宫踏进这宫门的第一天，本宫就知道，想得了这紫禁城的荣华富贵。就要担得了这紫禁城的酸甜苦辣。我今儿来是给你道喜了，皇上的病好了，这是给你的赏银，而且恩准你出宫了。出宫？是啊。为什么要出宫？钻山还没查清楚，李琦李大人呢？这事儿我还真是不知道，但是皇上说啊，以前的事儿就不再提了，你赶紧收拾收拾东西就走吧。而且，荣惠太妃也是这个意思。不会的，荣惠太妃不会赶我走，我不出宫。行了，别再难为我了，谢恩吧。我要去找皇上问清楚。主子，蓉儿走了，她的衣服和细软都不见了。是玉总管来过了吧？听说是来过，可是他怎么会不告而别呢？怕是怪本宫吧。早些出去也好，平安是福。来来来，里边请啊，里边请，慢走。看来啊，哎呦，老板，里边请啊！老板，哎呀，兄弟，玩两把，玩两把啊！是手下，不去不去。五哥，你怎么在这儿？跟我过来。这小五哥，干什么去了？孙公公让我把荣。他让我把蓉儿打晕了，带出宫去，找个没人的地方给杀了。尸体处理怎么样了？被人发现的话，会留下后患的。你放心，尸体沉水里了，奴才这事儿不敢马虎。那你这回可谓上头立了大功了。您过奖了，这是我应该做的。怎么回事、啊？你走路不长眼呐？疼吗？你这血都渗出来了，我再重新帮你包扎一下吧。这是药，你干完活记得带走。蓉、啊、儿姐，蓉儿，蓉儿，你没事吧？怎么会弄成这样？都赖我，没端碗热水盆。
。皇上，蓉儿她，蓉儿放出宫去了。你还是先顾好你自个儿吧。皇娘，您先前说李琦盗宝，朕有些不明白。现在人已经带过来了，还请皇娘娘详细的说明一下。皇娘娘说的是真的？当然。这件事情啊，是李琦的手下秦放告诉本宫的。原来宫里丢失的这些宝贝，都是李琦拿出去变卖的。李琦，若不是秦放侍卫告诉本宫你偷窃宝物，本宫也一直把你当成是忠臣呢。这些年皇帝待你也不薄，你怎么就能做出？秦放，你当着朕的面好好说，臣有罪。秦放，本宫知道你是忠臣。实话实说，是太妃娘娘。回皇上的话，臣之前一直发现有人往宫外运宝，臣没想到这个人是李琦，李大人。他仗着自己御前侍卫的身份，能自由进出，偷运宝。那你之前怎么不说呢？并非臣知而不言，李琦仗着自己的身份，处处欺压我们底下的侍卫。李琦在职时，臣不敢言明，是臣害怕。臣的家人被李琦所害。皇上，臣冤枉啊！皇上，请皇上明察。皇上，臣已犯了死罪，不敢再有期盼。朕不信。皇上若是不信，可派人去侍卫处搜查。少英，臣在，你去给朕好好的查。臣遵旨。